നമസ്കാരം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ ടിയും ഡി വൈ എഫ് ഐ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഇന്ന് സമംഗളം നടന്നു രാവിലെ പത്തരയോടു കൂടിയായിരുന്നു ആ ശുഭ മുഹൂർത്തം ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വീണയുടെ വീണ വിജയന്റെ കഴുത്തിൽ മിന്നു ചാർത്തി വധൂകരന്മാർക്ക് എല്ലാ മംഗളാശംസകളും നേരുന്നു പക്ഷേ ഈ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അന്താളിച്ചു പോകും അതായത് കൊലക്കേസ് പ്രതി അതായത് കൊലക്കേസിൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതി ഈ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയല്ലേ ക്ലിഫ് ഹൗസ് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നടന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ വിവാഹ ചടങ്ങിലേക്ക് ഈ കൊലക്കേസ് പ്രതി പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതി എങ്ങനെ വന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും കുറെ ഇന്ന് പകൽ സമയം മുഴുവൻ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദാ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളും ചോദിക്കുന്നു ക്ലിഫ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണോ അതോ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതികൾക്ക് വിവാഹ സൽക്കാരം കൂടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുന്ന സ്ഥലമാണോ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കടവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സുരേഷ് ബാബു എന്ന വ്യക്തിയെ വധിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഹാഷിം സൺ ഓഫ് മുഹമ്മദ് അലി പള്ളിമഞ്ഞാലിൽ വീട് കരിക്കോട് വില്ലേജ് പെരുമ്പിലാവ് എന്ന അഡ്രസ്സിലുള്ള പ്രതി ഈ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പ്രധാന സ്ഥാനിയായി പങ്കെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു നടുക്ക് തന്നെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇതെന്ത് കേരളമാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയാണല്ലോ പോലീസ് മന്ത്രി എന്നും പറയാം ഈ പോലീസ് മന്ത്രിയുടെ മകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി മാത്രമേ എത്താൻ സാധിക്കൂ മുഖ്യമന്ത്രി ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പോയി വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ലെറ്റർ അയക്കുകയോ പ്രത്യേക ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കുകയോ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മരുമകൻ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ ബന്ധുവാണോ ഇയാൾ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ ജയിലിൽ നിന്ന് പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രതിയെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആ ന്യായം എന്താണ് അതിൻ്റെ നൈതികത എന്താണ് ഇതാണ് പലരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പിലാവ് കാട്ടുകുളങ്ങര മാധവൻ്റെ മകൻ ബാബു അതും വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അന്ന് പത്തൊൻപത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ബാബു മരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചത് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ ശിക്ഷയ്ക്കിടയിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പരോളിൽ ഇറങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ്റെ ക്ഷമിക്കണം മകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം എന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം അതുപോലെ തന്നെ മജീദ് ഉമ്മർ എന്നിവരാണ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയ പ്രതികളാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം അതിവേഗ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു കാലങ്ങളായുള്ള കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുകയായിരുന്നു ഈ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് സുരേഷ് ബാബുവിന് മരിക്കുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലങ്ങളായി ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചു പലതരത്തിൽ ഈ കേസ് മുമ്പോട്ട് പോയി ഊരാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഊരാൻ പറ്റില്ല എന്നായപ്പോഴായിരിക്കാം ഈ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ കീഴടങ്ങിയതും കോടതി ഇവരെ ശിക്ഷിച്ചതും നമുക്കിതൊന്നും വിഷയമല്ല അത് കോടതി നടപടിയാണ് അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ ജയിലിൽ നിന്ന് പരോളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ കേസിലെ കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി എന്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇന്ന് അവശേഷിക്കുകയാണ് പല പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ സി പി എമ്മിൻ്റെ പല പ്രവർത്തകർ പോലും ഒന്ന് മുഖം ചൊളിക്കുകയും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പല പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ രഹസ്യമായി ഒരു എതിർപ്പ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരസ്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ അതൊരു വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം എന്ന ഒന്നാം പ്രതി ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജയിലിൽ നിന്ന് പരോളിൽ ഇറങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്തു എല്ലാവരുമായി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിച്ചു കാണുമായിരിക്കും ആ അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ലിഫ് ഹൗസ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ആഭ്യന്തര വ
പാർട്ടിക്ക് എന്തുമാകാം പാർട്ടിക്കാർക്ക് എന്തുമാകാം പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തുമാകാം ഇവിടെ ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം തന്നെ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്